আমন্ত্রণ ডিজি বাংলার দিনের খবরে সঙ্গে আছি ইমদাদুল হক শুরুতেই শিরোনাম ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি শিল্পের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের জানালেন পলক প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ফাইভ জি পাবে কৃষক জানালেন মোস্তাফা জব্বার রেহানা মরিয়ম নূরের অনলাইন প্রদর্শনী স্থগিত গোয়েন্দা জালে পাইরেটররা পায়ের মান নির্ণয়ে নতুন রেকর্ড ফিরে এলো গোপন চ্যাটের অ্যাপ ইকিয়াক আগামী বছরে আসছে ইন্টেলের প্রথম গেমিং জিপিউ এবং মুখের অভিব্যক্তিতেই চলবে স্মার্টফোন এবার পুরো খবর ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি শিল্পের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে শিক্ষার্থীদের জানালেন পলক অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি শিল্পের জন্য দেশের শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক মঙ্গলবার বাংলাদেশ ফ্রন্টিয়ার ডেমোডাতে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ তথ্য জানান আইসিটি প্রতিমন্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত এই ইভেন্টে নিজেদের উদ্ভাবন উপস্থাপন করেন আইডিয়াথন বিজয়ী বাংলাদেশি পাঁচ স্টার্ট আপ উপস্থাপনার টেকসই বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন হাবিবুল্লাহ এন করিম লাফিফা জামাল সোনিয়া বশির কবির নিহাদ খালিজাদা এবং অধ্যাপক চৌধুরী মফিজুর রহমান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জুনায়দ আহমেদ পলক জানান শিক্ষার্থীদের কোডিং বা প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষা দিতে সরকার তিনশোটি স্কুল অব ফিউচার স্থাপন করেছে এর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ জ্ঞানভিত্তিক সমাজের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বাংলাদেশ দি টেকনোলজি অ্যান্ড ক্রিয়েটিভিটি চ্যানেলস উই আর ইস্টাবলিশিং থ্রি হান্ড্রেড স্কুলস অফ ফিউচার ওয়ার স্টুডেন্টস ফ্রম দি স্কুলস অ্যান্ড কলেজেস উইল বি ফ্যাসিলিটেটেড টু ডেভেলপ দেয়ার coding programming critical thinking design thinking and all skills required to prepare them for uncertainty of the future tech industry protimontri aro janan ek samaykar amdani karok bangladesh ekhon roptani karok deshe porinoto hoyeche eki shonge tini tar boktobbe bangladesher pashe dokkhin korea ke thakar auhan janan starting as an importer bangladesh had acquired manufacturing startups and was now promoted to become an exporting nation. The Republic of Korea is a trusted friend of digital Bangladesh in moving forward to embrace the future technology together. This is the first time Bangladesh has been able to do this in Bangladesh, Dokkhin Korea Rastrodut Lee Jang-kyun. This is the first time Bangladesh has been able to do this in Bangladesh. Bangladesh is regarded as a rising star for its successful economic development for the past decades. In very difficult circumstances, Bangladesh also has been managing the pandemic rather successfully. I have all observed all these things Bangladesh government was doing here in Bangladesh and I was very impressed. অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ কোরিয়ার কোরিয়া প্রোডাক্টিভিটি সেন্টার কেপিসি এর চেয়ারম্যান আন ওয়াং জি এছাড়া এই আয়োজনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক পার্থপ্রতিম দেব এবং আইডিয়া প্রকল্পের পরিচালক মোহাম্মদ আব্দুর রাকিব সিইও অফ এনটিটি রোবটিক্স হুইচ ইজ এ এডটেক কোম্পানি উই আর প্রোভাইডিং গেমিফাইড এন্ড এআই বেসড এডুকেশনাল লার্নিং সলিউশন টু মেক লার্নিং ফান উই আর হিয়ার টু সিম্পলিফাই ইওর বিল্ডিং ম্যানেজমেন্ট रिलेटेड प्रॉब्लम्स Um, my name is Imtia Zahmed and I'm from Chobir Bakso. The meaning of Chobir Bakso is a box of photographs. In Korean, it's Sajing Sangya. Safe food, actually nowadays, is the name of the crisis. So we actually were facing a safe uh, food crisis from the very beginning. To mitigate this gap between active and passive kind of learning, we came up with our solution. That is an AI AI tool that gives a magical feeling to the students. অনুষ্ঠানে উপস্থিত পাঁচটি প্রকল্পের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এনটিটি রোবটিক্স প্রথম রানার্স আপ হয়েছে রক্ষী লিমিটেড দ্বিতীয় রানার্স আপ চার ছক্কা চতুর্থ ও পঞ্চম হয়েছে যথাক্রমে কৃষাণ ও ছবির বাক্স অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন কোরিয়া প্রোডাক্টিভিটি সেন্টারের চিফ ডিরেক্টর পার্ক সাং গুন প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ ফাইভ জি পাবে কৃষক জানালেন মোস্তাফা জব্বার 
তিনি বললেন যে আপনার ফাইভ জি কিন্তু গ্রামেও যেতে হবে আমি একটু হাইসে যখন তাকালাম বললেন শোনেন আপনার এই ফাইভ জি ব্যবহার করা করে কৃষক কিন্তু তার জমিতে সেচ দেবে সার দেবে আপনার এই ফাইভ জি ব্যবহার করে আমাদের মৎস্য চাষী কিন্তু মাছের খাবার কতটুকু লাগবে এইটুকু নির্ধারণ করবে অতএব এই ভাবনা ভাবার কোন কারণ নাই যে আমাদের ধনী মানুষের আর কৃষকেরা এই প্রযুক্তি মানে এই ধনী মানুষেরা এই প্রযুক্তি ব্যবহার করবে আমার দেশের কৃষক সেই প্রযুক্তি ব্যবহার করবে না বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির আয়োজনে সোমবার রাতে প্রযুক্তির উত্থান সে করে বঙ্গবন্ধু শীর্ষক আলোচনা সভায় এভাবেই প্রধানমন্ত্রীর দূরদর্শিতার কথা তুলে ধরেন ডাকোটির যোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার যে আমাদের স্পেশাল ইকোনমিক জোনগুলো হচ্ছে এই প্রত্যেকটা স্পেশাল ইকোনমিক জোনে কিন্তু আপনি ফাইভ জি নেটওয়ার্ক দেবেন আমি তাকিয়ে থাকলাম এবং বুঝলাম যিনি কেমন প্রধানমন্ত্রী যে তিনি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোন যেগুলো আছে সেগুলোতে ভবিষ্যতের কল যে কারখানাগুলো হবে সেই কারখানাগুলোর কি ধরনের ইনফ্রাস্ট্রাকচার দরকার এবং সেখানে যে ফাইভ জি পৌঁছাতে হবে সেইটি পর্যন্ত তিনি আমাকে নির্দেশনা দিয়ে বললেন একই সাথে তিনি বললেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ এখন কৃষিভিত্তিক দেশ থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশে রূপান্তরিত হয়েছে বলে মন্তব্য করেন টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী আর বঙ্গবন্ধু রোপিত এই বৃষ্টি ভবিষ্যতে মহাবৃক্ষ হবে এমন আশাবাদ ব্যক্ত করেন মন্ত্রী আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আট সালে ডিজিটাল বাংলাদেশের ঘোষণা করার পরে নয় সাল থেকে যে সময়টুকু আমরা অতিক্রম করেছি এইবারে করোনাকালে সম্ভবত বা গ্রামের একজন কৃষক অথবা একেবারে বস্তির একটা শিশু সেও টের পেয়েছে এই বাংলাদেশ ওই কৃষিভিত্তিক বাংলাদেশ নয় এই বাংলাদেশ সত্যিকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের একটা পর্যায় পর্যন্ত উপনীত হয়েছে আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন একুশে পদকপ্রাপ্ত সাংবাদিক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা অজয় দাশগুপ্ত আলোচনায় অংশ নিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ অনুপ্রাণিত হওয়ার স্মৃতি তুলে ধরেন ডাটা সফট সিস্টেম লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব জামান সেই কারণেই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিমালয় সম এই ব্যক্তিত্ব এবং জাতির জনক তার এত কাছাকাছি আমরা যেতে পেরেছি এবং এত কাছাকাছি দেখতে পেরেছি কাজ করেছি এবং সত্যি বলি যে আমরা এখন বীরেন্দ্রার সাথে যেরকম ভাবে কাজ করি বা মোস্তফা জাব্বার ভাইয়ের সাথে যেরকম কাজ করি আমরা আসলে সেরকম কাজ করেছি আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিলের প্রধান কার্যনির্বাহী কর্মকর্তা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা বীরেন্দ্রনাথ অধিকারীর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিসিএস সভাপতি মোহাম্মদ শাহিদুল মনির আমি আর কথা বাড়াবো না আমি আশা করব আমাদের যে শোকের মাস এই শোকের সময় এই শোকের শোকটাকে আমরা শক্তিতে রূপান্তরিত করে আমাদের যে স্বপ্নটা ছিল সোনা বাংলাদেশ করার আমাদের যে স্বপ্নটা ছিল আলোকিত বাংলাদেশ করার তা আমরা সবাই মিলে করব এবং আইসিটি হবে শিরার একমাত্র হাতিয়ার আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিসিএস সহ সভাপতি মোহাম্মদ জাবিদুর রহমান শাহিন মহাসচিব মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম যুগ্ম মহাসচিব মোহাম্মদ মুজাহিদ আল বেরুনি সুজন কোষাধ্যক্ষ মোহাম্মদ কামরুজ্জামান ভুঁইয়া পরিচালক মোশারফ হোসেন সুমন এবং মোহাম্মদ রাশেদ ভুঁইয়া সহ বিসিএস সদস্যরা রেহানা মরিয়ম নূরের অনলাইন প্রদর্শনী স্থগিত গোয়েন্দা জালে পাইরেটররা মুক্তির আগেই অনলাইন পাইরেসির শিকার হয়েছে রেহানা মরিয়ম নূর পাইরেটরদের ধরতে তৎপর পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ পাইরেসির রুধে যে যে ইমেইল ও আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে ছবিটিকে ছড়ানো হচ্ছে তাদের চিহ্নিত করতে ভার্চুয়াল জাল পেতেছে পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ এরই মধ্যে কয়েকজনকে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন তারা এর আগে সোমবার বিকেলে রাজধানীর গুলশান থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন ছবিটির নির্বাহী প্রযোজক এসানুল হক বাবু এবারে চুয়াত্তরতম কান উৎসবের অফিসিয়াল সিলেকশন প্রদর্শনীতে ভৌসি প্রশংসা করিয়েছে রেহানা মরিয়ম নূর সিনেমাটি চোদ্দই আগস্ট টিকেটের মাধ্যমে হয়েছে অনলাইন স্ক্রিনিং তবে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির আগেই ফেসবুক ইউটিউব টরেন্ট আর গুগল ড্রাইভের মাধ্যমে বুলেটের বেগে ছড়িয়ে পড়ে সিনেমাটি ফলে স্থগিত করা হয়েছে আজকের এবং আগামী একুশ তারিখের অনলাইন প্রদর্শনী এদিকে ফেসবুকে বিভিন্ন গ্রুপে পাইরেসি চক্র নিয়ে চলছে সমালোচনা এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন চলচ্চিত্র সংশ্লিষ্ট মানুষেরা নজর দিচ্ছি বিশ্ব প্রযুক্তির খবরে পায়ের মান নির্ণয়ে নতুন রেকর্ড 
পায়ের মান নির্ণয়ের আগের বিশ্ব রেকর্ডে পঞ্চাশ ট্রিলিয়ন ঘর পর্যন্ত মান পাওয়া গিয়েছিল তবে এবার এর নির্ভুল মান পাওয়া গেছে বাষট্টি দশমিক আট ট্রিলিয়ন ঘর পর্যন্ত গাণিতিক ধ্রুবক পায়ের মান নির্ণয়ে এই নতুন রেকর্ড গড়েছেন সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানীরা সুপার কম্পিউটারের সাহায্যে নির্ভুল মান পেয়েছেন ওই বিজ্ঞানীরা দেশটির গ্রাউবুয়েনদেন ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লায়েড সায়েন্স জানিয়েছে হিসাব নিকাশে সুপার কম্পিউটারের সময় লেগেছে একশো দিন নয় ঘন্টা বিশ্ববিদ্যালয়টির সেন্টার ফর ডেটা অ্যানালিটিক্স ভিজুয়ালাইজেশন এবং সিমুলেশনের ভাষ্য অনুযায়ী নতুন রেকর্ড গড়তে যে সময় লেগেছে তা দুই সালে গড়া আগের রেকর্ডটির তুলনায় সাড়ে তিন গুণ এবং দুই সালে গুগলের রেকর্ডের প্রায় দ্বিগুণ দ্রুতগতির বিজ্ঞানীরা বলছেন মান নির্ণয় থেকে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে তা আর এনএ বিশ্লেষণ এবং ফ্লুইড ডাইনামিক সিমুলেশনের মতো অন্যান্য ক্ষেত্রেও কাজে লাগানো যেতে পারে তবে তার আগে এখন গিনেস বুক অব রেকর্ডসে নাম ওঠার অপেক্ষায় আছেন বিজ্ঞানীরা সে স্বীকৃতি পাওয়া পর্যন্ত কেবল শেষ দশ অঙ্ক প্রকাশ করেছেন তারা ফিরে এলো গোপন চ্যাটের অ্যাপ ইক ইয়াক দু সালের দিকে গোপন মেসেজিং অ্যাপের জয় জয়কার ছিল দু সালে বন্ধ হয়ে যায় সেই সময়ের অন্যতম জনপ্রিয় অ্যাপ ইক ইয়াক তখন স্ন্যাপচ্যাট স্কোয়ারের মতো অন্যান্য অ্যাপগুলো ইক ইয়াকের মেধা সম্পদ কিনে নেয় নিয়োগ দেয় তাদেরই কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ার তবে আবারও ফিরে এসেছে অ্যাপটি অ্যাপলের অ্যাপ স্টোরে শোভা পাচ্ছে অ্যাপটির নতুন সংস্করণ অ্যাপটি যুক্তরাষ্ট্রের আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে তবে ম্যাশেবল জানিয়েছে শিগগিরই বিভিন্ন অঞ্চল এবং ডিভাইসে এটি ব্যবহার করা যাবে আগের মেসেজ বোর্ডে চার পাশে পাঁচ কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে ব্যবহারকারীদের সাথে যোগাযোগ করে তোলার সুযোগ দিত ইকিয়াক তখন ব্যবহারকারীরা পরিচয় গোপন রেখেই পোস্ট করতে পারতেন লোকালাইজড ফিচার ফলে স্কুল কলেজ সহ বিভিন্ন স্থানে এই অ্যাপ ব্যবহার করে বুলিং ও হয়রানির সুযোগ তৈরি হয় সঙ্গত কারণেই দু সালের দিকে নানা সমালোচনার মুখে অ্যাপটি বন্ধ হয়ে যায় তবে এবার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই ইক ইয়াক ডেভেলপ করা হয়েছে একই সাথে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক বিভিন্ন রিসোর্স এবং নিরাপদ থাকার দিক নির্দেশনা থাকবে অ্যাপটিতে মেনে চলতে হবে কমিউনিটি গাইডলাইন আগামী বছরেই আসছে ইন্টেলের প্রথম গেমিং জিপিউ অবশেষে নিজেদের কনজিউমার গ্রাফিক্স পণ্যের নাম ঠিক করেছে ইন্টেল আর্ক এই ব্র্যান্ডিংয়ের আওতায় উচ্চমানের গ্রাফিক্স কার্ডের হার্ডওয়্যার সফটওয়্যারের পাশাপাশি সেবাও দেবে ইন্টেল আলকেমিস্ট নামের প্রথম আর্ক জিপিউ আগামী বছরের প্রথম প্রান্তিকে বাজারে আসবে এনভিডিয়া এবং এএমডিকে টেক্কা দিতেই এই জিপিউ ডেস্কটপ ও ল্যাপটপের জন্য উন্মুক্ত করা হবে এরই মধ্যে ইন্টেল পরবর্তী প্রজন্মের হার্ডওয়্যারের কোডনেমও প্রকাশ করেছে এগুলো হলো ব্যাটল মেজ সেলেস্টিয়াল এবং ট্রুইড আলকেমিস্ট জিপিউ হার্ডওয়্যার ভিত্তিক রে ট্রেসিং মেস শেডিং ভেরিয়েবল রেড শেডিং এবং ডিরেক্ট টুয়েলভ এক্স আলটিমেট সমর্থন করবে এটি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স পরিচালিত সুপার স্যাম্পলিং করতেও সামর্থ্য হবে চলতি বছরের শেষের দিকে প্রথম আর্ক পণ্যের বিস্তারিত তুলে ধরবে গুগল ইতোমধ্যে পণ্যটির একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে ইন্টেল যেখানে দেখা যাচ্ছে ফোর জা হরিজন ফোর সাইকোনার্স পাবজি এবং মেট্রো এক্সোডুস সহ বিভিন্ন গেম এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে মুখের অভিব্যক্তিতেই চলবে ফোন নিজস্ব অ্যাক্সেসিবিলিটি অ্যাপ ছাড়াও শক্তিশালী এপিআই সরবরাহ করে গুগল এই এপিআই ব্যবহার করে ডেভেলপাররা বিশেষভাবে সক্ষম মানুষের জন্য বিভিন্ন টুলস তৈরি করতে পারেন অ্যান্ড্রয়েড টুয়েলভের চতুর্থ বেটা সংস্করণের অংশ হিসেবে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাক্সেসিবিলিটি শ্যুটের বেটা সংস্করণে ফোনকে নতুনভাবে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ আনা হয়েছে খবরে বলা হয়েছে ক্যামেরা সুইচ নামের নতুন অ্যাক্সেসিবিলিটি ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীর মুখ দিয়েই ফোন নিয়ন্ত্রণ করা যাবে ব্যবহারকারী হাসি দিলে কিংবা চোখের ভ্রুম উপরে ওঠালে ফোনের নোটিফিকেশন প্যানেল অথবা কুইক সেটিংস ওপেন হবে এছাড়া হা করলে আগে বা পিছে স্ক্রল হবে এক্সডিএ ডেভেলপারসে বলা হয়েছে নতুন এই আপডেটের মাধ্যমে মুখের ছয়টি অভিব্যক্তির মাধ্যমে ফোনে এক ডজনের অধিক কাজ করা যাবে রয়েছে মুখের নড়াচড়ার আকার শনাক্তের সুবিধা যার মাধ্যমে অহিদুক কোনো অ্যাকশন চালু রোধ করা যাবে অ্যান্ড্রয়েড অ্যাক্সেসিবিলিটি শ্যুটের সুইচ অ্যাক্সেসের ফিচারের উপর ভিত্তি করে ক্যামের সুইচ এস তৈরি করা হয়েছে টাচ স্ক্রিন ব্যবহার ছাড়াই সুইচ অ্যাক্সেস ফিচারে ডিভাইসে বেশ কিছু কাজ করা যায় প্রিয় দর্শক আজ এ পর্যন্তই ডিজিটাল জীবনধারায় নিরাপদে ভালো কাটুক সবার জীবন প্রযুক্তির সঙ্গে আপডেটেড থাকতে যুক্ত থাকুন ডিজি বাংলায়